привет! Сегодня с вами Марина Ломака и мы будем готовить песочное ореховое печенье с шоколадом. Что для этого понадобится? Сливочное масло 150 граммов, мука 250 граммов, яйцо 1 штука, сахар 120 граммов, орехи можно взять любые, грецкие или миндаль, молотые 30 граммов. Чайная ложка разрыхлителя 50 граммов крахмала и шоколадные капли 2-3 столовые ложки. Шоколадные капли можно заменить обычным темным шоколадом. Его нужно будет миленько порубить. Давайте приготовим. Сахар пересыпаем в миску. Я в сахар добавила чайную ложку ванильного сахара. Добавляем сливочное масло. Я его заранее порезала на кубики чтобы оно было мягким нужно. Добавляем и все яйцо. перемешиваем. Масло в этом печенье нужно, чтобы было размягченное, а не растопленное. Поэтому заранее его нужно будет порезать на кусочки и поставить при комнатной температуре, чтобы оно стало мягким. Добавляем орехи, перемешиваем крахмал. разрыхлитель и мука. Я сначала слегка перемешаю все ложкой, а потом буду вымешивать руками. Когда тесто превратилось вот в такую крошку, добавляем шоколадные капли и вымешиваем рукой. Надо так, чтобы тесто собралось в комок. Как только тесто собралось в комок, перекладываем его в пакет или в пищевую пленку и отправляем в холодильник на полчаса. Прошло полчаса, тесто пролежало в холодильнике уже достаточно, охладилось и можно приступать к приготовлению печенья. Можно, например, просто порезать вот на такие кусочки и выложить на противень. Вот так вот, к примеру. Можно выдавить какой-нибудь формочкой. Тоже будет красиво. Я буду делать вот в таких формах. Одна металлическая, а одна силиконовая форма. Распределяем тесто по формочке. Заранее духовку разогреваем до 180 градусов. Эту формочку я заполнила тестом, отправляю в духовку. Обычно на выпечку такого печенья уходит в пределах 10 минут. Плюс-минус смотрите по, по своей духовке. Эту формочку заполняю точно так же. Нарезаю кусочки. И 
вот так заполняю формочку. В металлической форме у меня получилось 18 печенюшек. А вот в силиконовой 6 сердечек. И та, и та форма очень хорошо подходит для этого печенья. Я думаю, можно взять любую форму для кексов и сделать такое печенье в любой форме. Ну, давайте посмотрим, какое печенье в разломе. Я уже откусила кусочек, попробовала. Очень рассыпчатое печенье получается, очень-очень нежное. Попробуйте, приготовите вы. Буду рада, если вам понравится. Спасибо, что смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким.